안녕하세요 보드카처 먹은 역사강의 보처강입니다 한국해군은 1980년대부터 울산급과 동해 포항급을 만들어 가지고 운영해 봤지만 정말로 많은 한계를 느꼈어요 체급이 작은 거에 뭐 그렇다 치더라도 대공 능력은 아예 없고 대전 능력도 완전 구대기였거든 게다가 1990년대에는 일본과의 마찰도 굉장히 증대가 되었는데 이 PCC와 FAF들로 유사시 일본 함대랑 충돌을 냈다가는 뭐 대한미사일 한 발도 못 쏴보고 그냥 꼬르륵 할게 뻔했거든요 그래서 좀더큰 체급의 구축함을 만들어 가지고 이걸 18척을 만들어서 한개 기동 함대를 만들 들자는 KDX 프로젝트가 세워졌고요. 동시에 연안함대에 있는 호위함들과 초기함들도 좀더 현대화되고 체급이 커진 차기 호위함들로 대체하자는 사업인 FF2000 사업이 기획되었습니다. 2000톤급의 차기 호위함 계획이었죠. FF2000 계획은 제대로 된 대공미사일과 그리고 괜찮은 대잠 시스템을 갖추고 헬기 경납권을 지는 데크를 가지고 있는 상당히 밸런스 있고 좋은 호위함으로서 계획이 되었어요. 그런데 IAF가 터져버렸네. 나라 경제가 완전 절단이 나버렸거든. 해군으로서는 한국형 구축함 프로젝트 혹은 FF2000 사업이냐 이것을 두고 더우지랄할 수밖에 없었어요 근데 해군이 대항해군에 대한 로망이 있었거든요 그래서 FF2000 사업은 취소시켜버리고 한국형 구축함 사업을 선택했습니다 이렇게 눈물을 먹고 FF2000 사업을 접고 KDX 프로젝트를 계속 진행시켜가지고 KDX1, 2가 쭉 나오기 시작했어요 그 와중에 연안함대는 이제 비명을 질러대는 거야 울산급 같은 경우에는 조기 노후화로 인해가지고 함이 재성등을 낼 수가 없잖아 그러다 보니까 자주 오버월 받으러 진해로 내려가야 돼가지고 그나마 멀쩡한 전투함들 근무를 몰아서 뛰어야 됐었어요 승조원들도 고통받고 함도 굉장히 혹사를 당했죠 나머지 PCC들의 상황도 마찬가지였습니다 그러다 보니까 갈등에 불이 떨어져 가지고 급하게 FFX 사업 즉 차기 호위함 사업이 다시 발족되게 됩니다 27척에 2000톤에서 3000톤 정도 되는 호위함들을 새로 개발해서 연안함대의 문제를 일거에 해소시켜 버릴 그런 계획이었죠 근데 이 계획은 시작부터 암초를 만나고 말았어요 바로 윤여학급 미사일 고속함을 건조하면서 건조 비용이 천정부시로 올라와 가지고 이 FFX 사업에 예산을 잡아먹게 이르는 거죠 이것은 보청왕 채널의 윤여학급 영상에서 자세히 알아보실 수 있습니다 그래서 원래 FFX 사업은 27척으로 계획이 됐었는데 굉장히 많이 줄어든 20척으로 계획이 변경되게 되었죠 이와 더불어서 계획이 진행되던 와중에 천안함 사건이 터져가지고 국민들은 앞으로 나올 차기 호위함에 굉장히 제대로 된 대잠 시스템을 요구하기 시작했어요 그래서 제한된 예산과 시간 안에 적어도 구색 맞춤이라도 한 대잠 시스템에 장착한 그런 호위함이 나와야 했던 거죠 이런 악조건 속에 등장한 전투함이 바로 FFX 배치 1으로서 계획된 인천급 호위함입니다 근데 인천급은 등장하자마자 그냥 온갖 욕을 다 들어먹어야 됐었어요 일단 가장 큰 문제가 현대 해군의 가장 필수템인 수직발사관이 아예 삭제된 상태로 나왔기 때문이죠 게다가 미래에 이 수직발사관을 갈수 있는 공간 B포지션이라고 하거든요 이거를 아예 삭제시킨 설계로 나온 거예요 확장성과 미래성이 굉장히 떨어지죠 왜냐면은 제한된 예산과 시간 안에서 요구된 능력을 다 구현하기에는 이런 미래성과 확장성까지 갖추기에는 상당히 무리였던 걸로 보여집니다 수직발사관 즉 VLS 장착이 안 되니까 대공미사일도 제대로 된 개안방공미사일이 아니라 미사일형 시우스로 분류되는 사거리 9km짜리 램 대공미사일을 달아줄 수밖에 없었어요 이거는 적기를 정밀하게 격추한다기보다는 함에 굉장히 근접한 적기나 위협적인 표적을 가능성이 빠른 미사일을 갖다가 뽕뽕뽕 쏴가지고 그 중에서 아무거나 한발 맞으면 되겠지라는 개념의 대공미사일입니다 미사일의 기동성도 그렇게 좋지가 않고 탐지 능력도 제한되어 있죠 대잠체계도 욕을 뒤지게 얻어먹었습니다 진짜 일단 헐마운트 소나 유럽의 기술을 이전받아 가지고 만든 현대전의 트렌드에 잘 맞춰서 나왔다고 평가되는 SKS-240K 소나입니다 그러나 예인 소나는 울산급에서 달고 있는 간형이고 소형 예인 소나인 SLQ-260K를 달고 나왔어요 이거는 제대로 된 선비열 예인 소나에 비해 가지고 길이가 10분의 1에 지나지 않고요 주 목적은 적 잠수함 턴지가 아니라 날아오는 어뢰에 대한 방위각 경보 정도를 해줄 수 있는 정도입니다 그러니까 제대로 된 대잠용 선비열 예인 소나라고 보기는 어려웠어요 게다가 장비되는 대잠에게는 성능이 굉장히 제한적이라고 욕 뒤지게 얻어먹 링스나 와일드캣이다 보니까 이 점도 문제가 되었죠 악천원 시에도 대자매기를 운영할 수 있게 만드는 레스트 같은 강제착함 장비는 눈 씻고도 찾아볼 수가 없었고 VLS가 없다 보니까 홍성원 같은 대잠미사일을 운영할 수도 없었어요 그러니까 기존처럼 경어래로 땜빵 해야 되는 거지 특히 활용물빵형 무장 구성은 밀덕들을 뒤집어지게 만들기 충분했어요 아니 2000톤급 중후반급 호위함이 5000톤급에서도 잘안 쓰는 5인치 한포를 달고 나온 데다가 뭐 8발의 해성대함 미사일은 그렇다 치더라도 사거리 250km짜리 전술함대지 미사일을 8발이 추가로 달고 나온 거예요 이런 구성은 러시아제 과무장 
항상 호위함들이랑 비슷한 무장 구성이었거든요. 전술함 대지 미사일이야 뭐 그렇다 쳐도 대체 5인치 한 포는 왜 달아났냐는 그런 평가가 많았습니다. 특히 오토멜라라 5인치처럼 연사 속도가 빠른 것도 아니고 굉장히 컴팩트하고 연사 속도도 느린 KMK-45가 들어갔거든요. 설계도 선진적인 높은 각도로 각진 스텔스 설계가 아니라 기존 이순신급에서 사용하던 구형 스텔스 함형을 가지고 나와가지고 이 부분도 또 욕을 먹었습니다. 당시 잠깐 세계적인 추세로 떠올랐던 모듈식 무장 구성이 아니라는 점도 욕먹었고요. 또 대잠전에 굉장히 유리한 체계인 통합전기 추진 방식이 아니라는 점에서도 또 욕을 들어먹어야 됐었어요. 이렇게 아무튼 있는 욕이란, 욕은 다 들어먹은 함정입니다. 근데 인천급은 얼마 지나지 않아서 재평가받기 시작했습니다. 하나하나 따져보자면 VLS용 B 포지션 공간이 없는 건 사실입니다. 그래서 미래성과 확장성이 떨어지는 건 사실이에요. 그러나 아예 소형 수직 발사관조차도 장착할 공간이 없느냐 그건 아니거든요. 실제로 인천급 건조가 진행되던 와중에 여기에 달을 대공미사일을 경쟁 입찰을 해가지고 최종적으로 물망이 떠오른 게 v l 미카랑 램 대공미사일이었습니다. v l 미카는 수직 발사관에서 발사되는 거예요. 그렇기 때문에 소형 수직 발사관은 충분히 설계 당시부터 갈수 있도록 되어 있다는 거죠. 단지 우리가 램을 달았던 이유는 LR 진액선에서 램을 연어 생산하고 있었던 데다가 우리가 원래 v l 미카랑 동급의 미사일을 새로 개발하기로 했거든. 그 결과물로 나온 게 지금의 해공 대공 미사일이고요. 그렇기 때문에 아쉽지만 램이 달렸던 겁니다. 그래서 수호에 해공 대공 미사일이 다방면으로 전력화가 되면은 인천급에도 약 8살 정도의 KVLS 컴팩트 버전을 달아가지고 4셀 한 모듈로 해서 총 32발의 해공 대공 미사일을 운영할 수도 있습니다. 게다가 메인 대공 레이더는 무려 두 체급 위인 충무공 이순신급이 사용하는 MW08보다 몇 배나 더 성능이 좋은 SPS 550K 레이더예요. 이 레이더는 회전식이긴 하지만 어쨌든 A4 레이더긴 하고요. 250km에서 500개의 표적을 동시에 탐지 추적할 수 있는 그런 레이더입니다. 이는 해공 미사일 운영 시에 효율을 극대화시킬 수가 있습니다. 게다가 사방으로 배치된 이리스트 즉 적외선 탐지 추적 시스템이 이 레이더의 성능을 보조해주고 있죠. 게다가 램이랑 시우스로 펠랭스를 달고 있거든요. 비록 20mm지만 조금 장거리에서는 램이 대응하고 그 다음에는 펠랭스가 대응하는 식으로 근접 방어만이라도 제대로 구성해놨다 라고 볼수 있고요. 5인치 함포 역시 북한이 새로 건조하는 전투함들의 이란제 76mm 자동포를 달기 시작하면서 재평가 받았죠. 만약에 5인치가 아닌 76mm 달았더라면 사거리와 화력이 동등하니까 우발적인 폭격전이 벌어지면 큰 피해를 입을 수도 있었죠. 5인치를 달고 있으니까 사거리와 화력에서 여전히 우위를 점할 수 있었던 겁니다. 애시당 초에 90년대 말부터 우리가 NLL상에서 충돌을 겪으면서 북한제 전투함들이 76mm는 십수발씩 쳐맞고도 잘안 가라앉더라 라는 전운에서 인천급에다가 5인치를 달아놓은 거기도 하고요. 좀더 확실하게 보내버리기 위함이죠. 그리고 이 함포를 요즘 핫하다는 표적 추적 시스템인 세로스 200이랑 동일한 구성을 가지고 있는 SPG-540K가 조준을 해주니까 정확도도 굉장히 좋습니다. 이 SPG-540K는 수정 레이더, 레이저 거리 측정기, 전자광화 센서 이렇게 세 가지로 구성된 아주 고급 시스템이거든요. 대잠 체계는 대잠 매기를 이제 시오크를 사온다고 했으니까 시오크를 태운다는 식으로 강화를 시킬 수 있는 그런 선택지도 있습니다. 그리고 여덟 발의 함대지 미사일은 우리 해군 함정들이 북한의 지대함 미사일 포대들이 무서워가지고 작전에 제한이 좀 있었는데 이제 저게 지대함 미사일 포대들을 무력화시킬 수 있다는 점에서 이것도 굉장히 옳게 된 화력 덕후의 방향이죠. 그리고 뭐 밀덕들이 얘기하던 모듈형 무장 구성은 이거 하겠다고 나선 전투함들 지금 보세요. 다 망했잖아. LCS도 망했고. 모듈형 무장 구성이 그때 당시 잠깐 핫하긴 했습니다. 임무 특성에 맞는 무장들을 군항에다가 쟁여놨다가 그때그때 그때 장비하고 나서 출동시킨다는 개념이 어찌 보면 상당히 효율적으로 들리지만 막상 해보니까 어떤 문제가 발생했느냐. 각 임무에 맞는 무장들을 죄다 사가지고 쟁여놔야 됐었어요. 쓰지도 않는 무장들은 말이지. 그럼 비용만 많이 들고. 이거 다 인티해야 돼요. 역시 비용 더 많이 들고. 거기다가 매번 군항에 와가지고 임무 특성에 맞는 무장들을 탑재해야 되다 보니까 시간도 오래 걸려요. 그 지금 이거 모드령 무장 구성한 전투함들 다 망했어요. LCS도 지금 취약한 지 5년 만에 조기 퇴역하고 있잖아. 이게 무슨 일이야. 그래서 인천급이 다시 재평가를 받게 된 거죠. 대자매기의 강제 착함 장치는 뭐 아쉽긴 하지만 추후에 레스트를 한번 설치해보는 것도 고려를 해볼 수가 있고요. 통합전기 추진 방식은 당시로서는 기술적으로 성숙이 되지도 않았던 기술이고 인천급에 이걸 달려니까 당연히 인천급은 연안함대가 급해서 급한 걸 끄려고 나온 전투함이라는 걸 우리가 잊지 말아야 됩니다. 따라서 총평하자면 은 인천급은 급해서 나온 물건이긴 한데 굉장히 준수하게 나왔어요. 밀덕들이 부족하다고 지적한 부분도 추후에 돈을 들여가지고 개량하면 은 땜빵을 할 수가 있는 부분들이고요. 확장성이 떨어지고 미래성이 떨어진다는 건 어쩔 수 없는 근본적인 결함이긴 합니다만 그 점을 제외하고서도 조금만 돈을 더 들여가지고 투자한다면 은 미래전에서도 지 밥값은 할수 있는 그런 전투함이라고 보시면 됩니다. 일단 해군은 인천급 6척으로 급하게 한숨은 돌렸습니다. 그러나 인천급이 미래성과 확장성을 칼맞은 함이라는 건 부정할 수가 없었죠. 그래서 인천급과는 전혀 다른 설계 완전히 환골탈퇴시킨 새로운 호위함을 계획하게 되는데요. 고청왕의 한국 해군의 신비전 다음 편을 기대해 주시죠.